அவர் பேரே வந்து நிக் நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உசேன் லைட்னிங் போல்ட் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தது எல்லாமே ட்ராக்ஸ் தான் அவர் பண்ணது எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் தான் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் நைனில் முடிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட் பெர்லின் இப்போ பார்த்தோமே ரேட் பண்ணியிருக்காங்க நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்கு ஸோ அந்த ஃபேமஸ் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்லாம் தான் பயங்கரமான யூனிவர்சிட்டி இது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விச் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா உசைன் போல்ட் ட்ராக் உசைன் போல்ட்டோட ஒரு சாதாரண பணிவான ஆரம்பம் இந்த ட்ராக்ல தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வாங்க அப்படியே நடந்து போக வேண்டிதான் ஜாலியா உலகின் வேகமான தடகள வீரர் வேர்ல்ட் வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஆறுல இருக்காங்க கடைசி கண்ட்ரியான ஜமைக்கால இருக்கும் சூப்பரா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச யூனிவர்ஸ் பாஸ் கிரிக்கெட் வீட்டுக்கு போய் அட்டகாசமா பார்த்தாச்சு அப்புறம் அந்த முக்கியமா சபீனா பார்க் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு ஸோ கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு முந்தின எபிசோட் வந்து ஒரு விருந்தா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது என்ன ஜாக்குமாரு கிறிஸ்கேல மட்டும் காட்டினே ஜமைக்காவோட ரொம்ப ஃபேமஸ் அத்லெட்டு வேகமான தடகள வீடர் ஸ்பிரிண்டர்னு சொல்லக்கூடிய உசேன் போல்ட்ட காட்டலாம் எப்படி அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க நியாயமான கேள்வி முந்தின எபிசோட்ஸே அதான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் உசேன் போல்ட்டை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரில் உசேன் ட்ராக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காருங்க அதுதான் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்டாச்சு முக்கியமாக உசேன் போல்ட் ட்ராக் இருக்குதுங்க அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வந்து ஓடி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ராக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே போய் பார்க்கலாம் அது தவிர டெவான் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக ஒரு பைரேட் சிட்டி போர்ட் ராயல் ஸோ அங்கே போய் தான் வந்து இன்றைக்கி சன்செட்டோட இந்த வீடியோ முடிக்க போகிறேங்க கொஞ்சம் வாங்க போகலாம் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து பஸ்ஸில் கூட போகலாம் பட் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் நடந்தே போயிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த பார்க்கு நம்மளோட ஹோம் ஸ்டே ஓனர் பார்த்துருப்பீங்க முந்திரி எப்ஸ் கூட கூட கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டார் இன்றைக்கும் வந்து வர சொன்னார் காலையில் சாப்பிட நான் வேண்டவே வேண்டான்னு சொன்னேன் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் செஞ்சுட்டோம் வாங்க அப்படின்னாரு சரி போயிட்டு சாப்பிட்டு அந்த முந்திரி எப்ஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்களா அவங்க குழந்தைகளோட கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஸோ சாப்பிட்டுட்டு சொல்லிட்டு தான் வரேன் இன்னொரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு இவர் கூட தான் ஸ்டே பண்ணுற போகிறோம் நாளைக்கு இங்கேருந்து நம்ம அடுத்த ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான் நல்ல மனுஷங்க வெறும் ஆயிரம் டாலர் அதாவது இந்தியன் பணத்துக்கு ஐநூறுரூபாய்க்கு கொடுக்க ஒரு நைட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஜமைக்கால அதுவும் ஹாஸ்டல் வந்து ஹாஸ்டலே உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி டாலருங்க இங்கே மினிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு வீடு வந்து எனக்காக ரொம்ப சீப்பாக அவரோட அந்த வீடு தங்க கொடுத்ததும் கூப்பிட்டு சாப்பிட கொடுக்கறதும் ஒரு நெகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்குது நம்ம அப்படியே போயிட்டு உசேன் போல்ட்டை பார்ப்போம் உசேன் போல்ட் உலகத்திலே ஃபாஸ்டஸ்ட் மேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் வச்ச ரெக்கார்டு வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பீட் பண்ண முடியல ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லையும் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லையும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அவரோட ஃபாஸ்டஸ்ட் ரெக்கார்டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் செகண்ட்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்காரு நூறு மீட்டரை பாருங்கள் உசேன் போல்ட் வந்து ஓடுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி ஓடி ஜெயிச்சக்கப்புறமும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுப்பாருங்க அவர் பேரே வந்து நிக் நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உசேன் லைட்னிங் போல்ட் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க லைட்னிங் ட்ராக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் போகமா அதை போய் பார்த்துருவோம் உசேன் போல்ட் வந்து ஜமைக்கால தாங்க பிறந்தார் நார்த்தில் உள்ள மாண்டகோ பே அங்கே தான் போய் நமக்கு ஃபைனலாக ஃப்ளைட்டே வர போகிறோம் குட்டி கிராமத்தில் தாங்க பிறந்தார் மாண்டகே பக் மாண்டகோ பே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் ஸோ அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப ஒரு சாதாரண எளிய குடும்பத்தில் தான் பிறந்தார் அவங்க அப்பா வந்து மளிகை கடை வச்சுருந்தார் ஸோ சின்ன வயசில் இவருக்கு வந்து ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் இவருக்கு உசேன் போல்ட்டுக்கு அப்பா கிரிக்கெட்டில் இவர் பிச்சில் ஓடுறதை பார்த்துட்டு நல்லா வேகமாக ஓடுவாராட்டிருக்கு அதை பார்த்துட்டு அவர் கோச் வந்து உனக்கு கிரிக்கெட்டை ஓட நீ வந்து ஸ்ப்ரிண்டர் ஆகு அதாவது தடகள வீரர் ஆகு ஓட்ட மதியத்தில் ஓடு அப்படின்னு சொல்லி அது ட்ராக்காக ஒரு ட்ராக்கை மாற்றினதே அவர் கோச் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அதில் சின்ன வயசுலேய
பயங்கரமாக ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்னோட மேஜர் மூணு ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஒலிம்பிக்ஸ் பீஜிங்கில் நடக்குதுங்க அங்கே தான் அவர் வந்து விஸ்ரோ மெடு விஸ்பரவு மெடுக்கிறார் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இது வரைக்கும் இருந்த சாதனையை முறியடிச்சு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோரோ செகண்ட்ஸில் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் முடிக்கிறாருங்க ஸோ அதே இதில் மூணு கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸு ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரிலேனு சொல்லுவோம் இல்லை நாலு பேர் அந்த இதை கொடுத்து கொடுத்து ஓட்டுவோமே அந்த மூணு இதுலேயுமே கோல்டு மெடல் வாங்குறாங்க வாங்குறாரு ரிலேலாம் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் மறுபடியும் மூணுலேயுமே வாங்குறாரு லண்டனில் நடந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஒலிம்பிக் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒலிம்பிக் பிரேசிலில் உள்ள ரியோ டி ஜெனரோவில் நடக்கும்போது அங்கேயும் மூணு தடவை வாங்குறாரு ஸோ தொடர்ந்து மூணு ஒலிம்பிக்ஸில் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிலே எல்லாத்துலேயுமே கோல்டு மெடல் அடிக்கிறாரு அவர் ரெக்கார்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பெர்லினில் ஓடும்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அதுதான் வந்து ரெக்கார்டு ஃபைவ் எயிட்டை ஃபைவ் நைனாக செகண்ட்ஸில் முடிச்சிருக்காரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆனால் ஒலிம்பிக்ஸ் ரெக்கார்டு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் லண்டனில் ஓடும்போது பண்ணதான் ஒலிம்பிக்ஸ் ரெக்கார்டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸு இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாருனாலையும் முறியடிக்க முடியலிங்க அந்த ரெக்கார்டை பதினெட்டு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வச்சுருக்காருங்க கின்னஸ் புக்கில் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுனு சொல்லுவோம்ல அதிகமாக இது வரைக்கும் வச்சுருக்கிறது மைக்கேல் பெல்ப்ஸ்னு ஒருத்தர் பத்தொம்பது ரெக்கார்டு அதுக்கப்புறம் வேர்ல்ட் செகண்ட் ஹையஸ்ட் கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து உசேன் போல்ட்டோடது தான் எயிட்டீனு ஓகே வந்தாச்சு பாருங்கள் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தது எல்லாமே ட்ராக்ஸ் தான் அவர் பண்ணது எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் தான் அதனால் பேர் எவ்வளோ பொருத்தமாக வச்சுருக்காரு பாருங்கள் ட்ராக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் உசேன் போல்ட் இதை தான் போஸ் கொடுப்பார் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் முடித்தது ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமும் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் மென் டு ப்ரோக்கன்னு சொல்லுவாங்க அனைத்து சாதனைகளும் முறியடிக்கப்பட வேண்டியவையே அப்படின்னு ஆனால் அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலையா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பெர்லினில் பண்ண அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ரெக்கார்டு வந்து செகண்ட்ஸ் ரெக்கார்டு வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இன்னும் முறியடிக்கப்படலைங்க அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட் மேன் இல்லை ஆறு அடி இப்போ ஆறு புள்ளி அஞ்சு அடி அவருக்கு மெயினாக என்னென்னா அந்த காலில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து நல்ல ஹைட்டு நல்லா அந்த லெக்கு நல்லா பெருசு அதனால தான் அவர் அவ்வளோ எடுத்து வச்சார்னா இங்கே வச்சா அங்கே வைப்பார் அந்தளவுக்கு ஓடுவார் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் வீடு வந்து இங்கே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அவர் இங்கே இருக்கிறது இல்லை மோஸ்ட்லி இப்போ ஆனால் என்ன ஃபாரின்லாம் நிறையா இது போயிட்டுருக்காரு ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இதுலேருந்து இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஏதோ ஒரு ஃபுட்பால் டீமுக்காக ஆடிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரியல நான் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்கிறேன் அதனால் வந்து ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டுவெல்த்தே நம்ம அதுக்காக இங்கே வரல முதலே சொல்லிடுறேன் நான் நான் ப்ரமோட் பண்ணவும் இல்லை ஓப்பன் ஆகி தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சொல்லுங்க சாரி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அதுதான் வந்து ஆல் டைம் கிரேட்டஸ்ட் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் ஃபார் மென்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அது வந்து இதில் பெர்லின் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஸில் அடித்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் சாரி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இதுவும் ரெக்கார்டு ஸோ இது ரெண்டுமே வேர்ல்டு ரெக்கார்டு ஹண்ட்ரடில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ ஹண்ட்ரடில் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ இது அது வந்து ஒரு பாராகவும் செயல்படுது ஒரு டிஜி அவருக்கு ரீகே மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாப் மேரலிங்லாம் முதன்னது எபிசோடுக்கு முதன் எபிசோட் போய் பார்த்தோம்ல ஒரு வகையான பாப் மியூசிக் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஸோ இங்கே வந்து யூஸ்வலாக ஒரு வர்றவங்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சி வர்றவங்க உசேன் போல்ட்டு பிடிச்சி வர்றவங்க நம்ம வந்து மேட்ச் பார்க்கலாம் ஜாலியாக வந்து இந்த ரீகே மியூசிக் அந்த பாப் மியூசிக் கேட்கலாம் மற்றும் அவரை பிடிச்சி வர்றவங்க அவரோட ரெக்கார்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பாப் மேர்லி இந்த வேர்ட்டஸ் அவர் சொன்னால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பாப் மேர்லி முக்கியமாக சொல்ல மறந்துட்டேன் அவர் கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் கிரிக்கெட் ஆடியிருக்காரு ஈவன் பவுலிங்கே போடுவார் நல்லா கிறிஸ்கேலேயே ஒரு இதை ஒரு லோக்கல் மேட்ச்சில் இப்போ வந்து போல்டு ஆக்கியிருக்காரு அவரோட உடல் வாக வந்து அதுக்கு ஃபேம இதாக இருந்தங்காட்டி ஃபுல்லாக வந்து கவனம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து இதில் போயிடுச்சு தடகலாக இதில் இல்லைன்னா நல்லா ஒரு கிரிக்கெட்டராக வந்திருக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது ஜமைக்காவுக்கு அவர் ரொம்ப கிரிச்சி பிடிச்ச கிரிக
அந்த டைமில் டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் டென் அந்த டைமில் பயங்கரமாக புகழோட உச்சாணியில் போனார் இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் இப்படி இருந்தாலும் அந்த டைமில் ஒரு புது பையன் வந்து இந்த கலக்கு கலக்குனது பெரிய விஷயந்தான் ஜமைக்கா பாருங்கள் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் நைனில் முடிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட் பெர்லின் இப்போ பார்த்தமே அந்த அந்த டைமில் வந்து போட்டிருந்த பனியன் ஜமைக்கா அதை வந்து அதே சைன் பண்ணி வச்சுருக்கார் பாருங்கள் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு பண்ணதை மேபி இது கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பண்ண வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இது நீங்கள் மதியங்கிறதுனால பெருசாக கூட்டம் இல்லைங்க சனிக்கிழமை மதியம் இதுவே வந்து ஈவினிங்லாம் வந்தீங்கன்னா நல்ல கூட்டமாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸு அட்டாக்ஷமாக இருக்குது ஃபுல்லாக இது தான் பாப் மேரலியோட அவரோட ஃபோட்டோ இது ஃபுல்லாக எல்லாம் செவத்தில் ஃபுல்லாக அவரோட இது தான் ஒட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒட்டியிருக்காங்களா வரைஞ்சிருக்காங்களா ஒட்டுன மாதிரி தான் இருக்குது ப்ரிண்ட் எடுத்து ஒட்டியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு ஜமைக்கா எல்லோ கலர் எல்லோ க்ரீன் இந்த மக்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களோட நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஹலோ ஐயா ஐ மீ டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியா ஸோ ஃபேன் ஆஃப் ஹுசைன் போட் ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் வீடியோ அண்ட் பிக்சர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப தங்கமாக இருக்காங்க நல்ல பேர் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க எதுவும் வேண்டாம்லாம் சொல்லலை இது வந்து இப்போ உசைன் போல்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரெக்கார்டுங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் செகண்ட்ஸ் அது மென்ஷன் பண்ணல பட் இதுதான் இப்போ சைனை போட்டிருக்காரு ட்ராக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டேஸ்ட் ரியல் ஜமைக்கன் வைப்ஸ் ஜமைக்கனாலே ஒரு ஜாலியான ஃபன் வைப்ஸ் தான் கருவியனாலே ஃபன் வைப்ஸ் தான் ஸோ அதை சொல்ல வராரு பேர் மட்டும் செமைய வச்சிருக்காரு ஆனால் மேலே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் எதுவும் இங்கேயும் அதே தான் பட் ஆனால் உங்களுக்கு யாரும் இல்லை கூட்டம் இல்லைங்கிறதுனால லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுபடி பெருசாக காட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க பாத்ரூம் இது மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கீழே போயிடலாம் ஸோ எல்லாமே டிஷர்ட்ஸு சவினியர் அவரோட படம் எதுவும் போடல சும்மா ஜென்ரலான ஒரு இது தான் போட்டிருக்காங்க ட்ரீலானி ஜமைக்கா ஸ்டேடியம் குரூப் ஆப்பிள்டன் எஸ்டேட்டு அது ஒரு ஃபேமஸான ரம்முங்க ஆப்பிள்டன் ரம்முங்கிறது ஜமைக்கானாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரம்ப ஃபேமஸ்னு அதில் முக்கியமாக இந்த ஆப்பிள்டன் எஸ்டேட்டில் விளையிற ரம்பு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆப்பிள்டன் ரம் ஓகே ஓகே இந்த சாதனை நாயகனுக்கு ஒரு சல்யூட் அப்படியே வந்து இந்த பாரில் இருந்து நம்ம கிளம்பலாம் சரிங்க பாருங்க அவங்க ரசிக்க ஒன்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க பாருங்களேன் அதே மாதிரியே பண்ணி தேங்க்யூ ஹுசன் போல்ட் இந்த மூணு மெடல் வச்சுருக்காரு பாருங்க ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரிலே சரி வாங்க நம்ம அடுத்தது போகலாம் இன்னும் ஹுசேன் போல்ட் பற்றின விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அவரோட சிலை மற்றும் முக்கியமாக அவரோட ட்ராக்கு அது வந்து நம்ம போகலாம் அதுக்கு போகிற முன்னாடி ஒரு டெவான் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நேஷ்னல் மானுமெண்ட்டுங்க ஜமைக்காவது ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் நாங்கள் போய் பார்ப்போமா ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்ரு நடக்கிறதுக்கு இது வெயிலில் முடியல வெளியில் போனோம்னா அந்த ஷார்டு டாக்ஸி வருங்க ஷார்டு வேனு இந்த ஊரில் அது வந்து டூ டாக்ஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எடுத்தோம்னா ஒரு அந்த மெயின் ரோட் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அதில் இறங்கலாம் எப்படியும் அங்கேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போகணும் நடந்து போயிடலாம் ஸோ அட்டகாசமாக அந்த டெவான் ஹவுஸ் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துருவோம் வாங்க அடிச்சுப்பாங்க <laughs> ஏன்னா இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த ரூட் டாக்ஸி எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு போகிறது தான் அந்த டவுன் டவுன் அந்த மெயினாக அந்த மார்க்கெட் பிளேஸுக்கு அதனால் வந்து ஆள் பிடிக்கிறதுல பயங்கரமாக இவங்களுக்குள்ள போட்டி ஆஃப்ரிக்காவோட கொஞ்சம் இதுவும் ஆக்சென்ட்டும் இங்கிலீஷும் கலந்து ஒரு வித்தியாசமான லாங்குவேஜ் அது வந்து நம்ம பப்பானி கினி மாதிரி தான் 
இங்கிலீஷும் வந்து ஜெர்மனும் கலந்து டாக் பிசின் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்கல்ல அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷும் வேறு ஏதோ அந்த ஆஃப்ரிக்கன் இதோட கலந்து ஸோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கே நிறைய இது புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் எல்லாருக்கும் பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரியும் இவங்களோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜே இங்கிலீஷ் தான் நம்ம பேசுகிறோம்னா பேசுகிறாங்க பட் அவங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த லாங்குவேஜ் பேசிக்கிறாங்க அது இங்கிலீஷ் மாதிரியே இருக்குது ஒரு வித்தியாசி வித்தியாசமாகவும் இருக்குது டாக் பேசின் மாதிரி போலவாங்க ஜமைக்கா வேர்ல்ட்ஸ் டேஞ்சரஸ் சிட்டி ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சரஸ் சிட்டிஸ் இன் கரீபியன் அப்படி இப்படி ஒரே பில்டப்பாக இருக்கும் அது மெயினாக கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கா கிடையாது ஒரு கிங்ஸ்டன் மட்டும் ஏன்னா இது டூரிஸ்ட் பிளேஸே கிடையாது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இங்கே லோக்கல் மக்கள் தான் இருப்பாங்க பீச்சஸ்லாம் அழகாக இருக்கிறது நார்த்தில் தான் மாண்டோகோ பே நெக்ரில் அங்கே தான் வருவாங்க ஃபாரின் டூரிஸ்ட் பேக்கேஜ் டூரிஸ்ட் நம்மளை மாதிரி பேக் பேக்கர் ரேராக இங்கே வர்றது வர்றவங்க கூட யூடியூபர் வந்து கேர்ள்ஸ் டேஞ்சரஸ் சிட்டி கிங்ஸ்டன் அப்படி இப்படின்னு போட்டு போடுறது பட் உண்மை அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே மக்கள்லாம் ஜாலியாக தான் இருக்காங்க யூ வீடியோவை பார்த்தா கொஞ்சம் லைட்டாக இதாகிறாங்க ஜெர்க்காகிறாங்க பட் அவங்க போட்ட அளவுக்கு டேஞ்சரஸ்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி நார்மல் கார் கூட வந்து ஷார்டு டாக்ஸியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெண்டு விதமாக இருக்குதுங்க காரில் ஒன்று சார்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம தனியாக ப்ரைவேட் டாக்ஸி எடுக்கிறது ரூட் டாக்ஸி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி போகிறது அவ்வளோதான் அதாச்சுங்க அந்த டெவான்ஸ் ஹவுஸ் மேன்ஷன் பாருங்கள் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் அதாவது ஜமைக்காஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் மில்லியனருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஜமைக்கா வந்து முந்நூறு வருஷம் செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாதியிலேருந்து ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாதி அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் வந்து இது வாங்கினாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினாங்க அது வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் இதில் இருந்தது ஸோ பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே ஆட்சி இவங்க ஆட்சி பண்ண காலத்திலேயே எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து குடிக்கிட்டு வந்தாங்க இவங்க அடிமைகளாக குடிக்கிட்டு வந்தாங்க சுகர் கேன் இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாம் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஸோ முதல் முதல் ஆஃப்ரிக்கன் மில்லியனர் நான் அந்த பிளாக் வேர்டு யூஸ் பண்ண வேணாம்னு பார்க்குறேன் எல்லாத்தையுமே என்ன போட்டிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் மில்லியனர் ஜமைக்கானே அது கரெக்டாக வரல எனக்கு ஸோ நான் ஆஃப்ரிக்கனே சொல்லிடுறேன் முதல் ஆஃப்ரிக்கன் ஜமைக்கர் வந்து பயங்கரமாக வந்து சம்பாரித்து மில்லியனர் ஆனது வந்து ஜார்ஜ் ஸ்டீபல் அப்படிங்கிறவருங்க ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிவில் அதாவது எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் இது வந்து சர்ச்சு கீழே இருந்தது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சர்ச்சு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த சர்ச் சேர்ந்து இவர் வாங்கினார் முதல் முறையாக எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் சார் அவர் எப்படி மில்லியனர் ஆனார் கரெக்டான கேள்வி அவர் வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சரு அந்த ட்ரேட் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் சவுத் அமெரிக்காவில் முக்கியமாக வெனிசுலா பெருவெல்லாம் வந்து கோல்டு நிறையா இருந்தது அந்த வளங்களை திருடிக்கு போகிறதுனா ஸ்பானிஷ் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அந்த டைமில் இவர் வந்து தங்கம் இது பண்ணாருங்க ட்ரேட் பண்ணார் கோல்டு ட்ரேட் வந்து வெனிசுலாவிலேருந்து மற்ற இதுக்கு ஸோ அதில் பயங்கரமாக சம்பாரித்து மில்லியனர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் மில்லியனர் இன் ஜமைக்கா ஆகி அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து சொந்த ஊரான ஜமைக்கா வந்து இந்த டெவான் ஹவுஸை வாங்கினார் சேர்ச்சு திறந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிவு எயிட்டீன் நைன்டீஸில் இறந்துட்டார் எழுபது வருஷம் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க இங்கே அதுக்கப்புறம் அவங்க அமெரிக்கா போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்களம்மா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜமைக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து இதை டேக் ஓவர் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு நேஷ்னல் மானு மானுமெண்ட்டை அறிவிச்சிட்டாங்க ஏகப்பட்ட கடைகள் ரெஸ்டாரண்ட்டு முக்கியமாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் எதுக்கு நேஷ்னல் இது ஆச்சு அப்படின்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே கட்டணக்கலை வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் ஜார்ஜியன் ஸ்டைல் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு போய் பார்த்துருவாங்க அந்த சர்ச் இருந்து வாங்கி ஃபுல்லாக வந்து ரீபில்ட் பண்ணியிருக்காரு அவுட் கம் இன் சைட் இட்ஸ் இஸ் க்ளோஸ் ஓ தட் சைட் ஓகே தேங்க்யூ ஏன் மெயின் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கேட்டா ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது நாள் ஆக போகுது இன்னொரு நாலு நாள் தான் ஐம்பது நாளுக்கு ஸோ பாடி நீங்கள் வேணால் வாரத்துக்கு மூணு நாள் பார்க்கலாம் வீடியோ நான் ஐம்பது நாள் தொடர்ந்து எடுக்கிறேன் தொடர்ந்து வேலை செய்கிறேன் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அப்படியே கால் வலிக்குது வயிறுலேருந்து உடம்புலேருந்து எல்லாம் இழுக்குது அப்படியே அந்த இருந்தாலும் நம்ம நினச்ச காரியத்தை முடிக்கணும் ஜமைக்காவே முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போய் தான் ரெஸ்ட் அப்பா இஸ் லூசியான கிச்சன் அது வந்து ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் இதுங்க
நிறைய பீச் பார்த்துட்டோம் டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸு அந்த அண்டர் கிரவுண்டு கேவு அதில் அந்த ட்ரிப்புள் ஐஸு த்ரீ ஐஸு லகூன்ஸு நிறைய பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக கிறிஸ் கெயில் ஏன்னா இங்கே மட்டும்தான் இது இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸு லகூன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது பார்த்துட்டோம் ஆனால் ஹுசேன் போல்ட்டோ இல்லை கிறிஸ் கெயில் வீடோ இல்லை அவங்க சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களோ வந்து இங்கே ஜமைக்காவில் மட்டும்தான் பண்ண முடியுங்கிறதுனால தான் அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் இயற்கை அழகை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க எனக்கு புரியுது அடுத்த எபிசோடில் இருந்து அதுதான் ஒரு மூணு நாலு எபிசோடு அடுத்தது நம்ம நாளைக்கு நார்தன் ஜமைக்கா போயிடலாம் நார்த் ஆர் சவுத்து முதல்ல அந்த பக்கம் டூரிஸ்ட் ஏரியா பக்கம் போயிடலாம் இதுதாங்க என்ட்ரி டெவான் ஹவுஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குதா என்னன்னு தெரில பார்க்கலாம் அந்த ஆர்கிடெக்சர் அதெல்லாம் காட்டணுமா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது பட் முக்கியமாக நான் அமைதிக்கு வந்திருக்கோன்னா இங்கே வந்து ஃபோர்த்து பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் உலகத்துலேயே அது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டிடலாம் எனக்கும் பயங்கர தாகமாக இருக்குது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற போல் ஆசையாக இருக்குது கொஞ்சம் வில ஜாஸ்தி தான் இருந்தாலும் இந்த சூப்பர் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு காட்டிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மறந்துடுவோம் இங்கே அப்படியே இந்த ஹிஸ்ட்ரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய கடை இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி இதே ஒரு ஹாஃப் டே வந்து சுற்ற முடியும் சாசேஜ் கடைங்க இது அது வேர் இஸ் த ஐஸ்கிரீம் ஷாப் ஃபேமஸ் ஒன் பேக் ஓகே தேங்க் யூ அந்த டெனவன் ஹவுஸ் கூட போய் பார்க்கலாம் பட் ஆனால் அது ஃப்ரீயாக காசான்னு தெரில இங்கெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு வீடியோ எடுக்க அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில உள்ளுக்குள்ளே அது வேறு இருக்குது பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க இதை வந்து அப்படியே முடிவு பண்ணிக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாமல் போகிறதில்ல இங்கே காலையில் சாப்பிட்டோம் அதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த ஓனர் வீட்டில் கூப்பிட்டு சாப்பாடு நம்பூர் மாதிரியே முட்டைக்கோஸ் கறி பண்ணியிருந்தார் நல்லா இருந்தது சாப்பிட்டாச்சு உள்ள என்ட்ரான ஒரு சிலர் இருக்கு ஜார்ஜ் ஸ்டைலிஸ் ரேயா என்னன்னு தெரியலையே நான் இப்போ இருக்கேன் இதில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதில் அந்த ஃபேமஸ் ஐஸ்கிரீம் டெவான் ஹவுஸ் ஐஸ்கிரீம் அது பாருங்க ஸ்க்ரீம்னு போட்டிருக்காங்க இதான் ஃபேமஸ் ஐஸ்கிரீம் டுவெண்ட்டி நைன்த்தா ஓகே நிறைய விஷயம் இருக்குது கிஃப்ட் ஷாக்கு பார் சவினியர்ஸு அது இதுன்னு கேலரிஸு பட் இது இடம் ரொம்ப வித்தியாசமாக நல்லா இருக்குங்க நல்லா பராமரிக்கிறாங்க நம்ம பார்த்தது இல்லைங்க இங்கே பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னல ஜார்ஜ் ஸ்டீபல் இவர் தான் பாருங்க ஜார்ஜ் ஸ்டீபல் த ஃபஸ்ட் பிளாக் ஜமைக்கன் பில்லியனா அக்வேர்ட் நைன்டி நைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐலாண்ட் வைட் அண்ட் லேட்டர் பில்ட் டெவான் ஹவுஸ் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஸோ எல்லாமே வந்து வெனிசுலாவில் தங்க சுரங்கங்களில் கிடச்ச பணம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கியிருக்காரு அதில் நைன்டி நைன் இந்த நாடு ஃபுல்லாக ஜமைக்காவில் அதில் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த சர்ச்சேருந்து இதை வாங்கி இதை ஃபுல்லாக மறுசீரமைச்சு டெவான் ஹவுஸ் வந்து எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் வந்து பண்ணியிருக்காரு பையன் இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது பையன் ஃபுல்லாக ஆனால் அவன் யாரும் யாரும் கிளைம் பண்ணல ஏற்றிருக்கு யாரும் யாரும் அதனால் கடைசியில் கவர்மெண்ட் கையிலேயே வந்துருச்சு அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டு இப்போ டூரிஸ்ட் இது பண்ணிட்டாங்க நல்லா இருக்குது இடம் ஒரு வித்தியாசமாக நிறைய குட்டி குட்டி இதெல்லாம் பண்ணி ஃபுட் ஒர்க்கு ஆர்ட் ஒர்க்கு நல்லா இருக்கு ஜமைக்கா சாப்பாடுனாலே ரெண்டு விஷயம் தாங்க ஒன்று ஜெர் சிக்கன் ரெண்டாவது சால்ட்டர்டு ஃபிஷ் சீ ஃபிஷ்னு ஒன்று காட் ஃபிஷ்னு மூணாவது கரீடு கோட்டு நம்மளுக்கு மாதிரியே மட்டன் சாப்பிட்றாங்க கறி மசாலா போட்டு நம்ம மெட்ராஸ் கறி மசாலாவாக கூட இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் ஸோ ஜெக் சிக்கன் ஜெக் போர்க் ஃப்ரைட் ஃபிஷ் ஃபேமஸ் சாப்பாடு பட் நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் ஆல்ரெடி அதனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம் போய் ஸ்மூத்திஸு பேக்கரி இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது இந்த ஹவுஸ்க்கு ஹவுஸு ஆக்சுவலாக அதுதான் உள்ளுக்குள்ள ஹவுஸையே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க இதுவா இதுதான் இதுதான் அந்த வீடு சரிங்க சும்மா உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இந்த கண்ணாடி இருந்ததுங்க இந்த பக்கம் போக முடியாத இருக்கு இதெல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸ்டாப் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்சஸ் சாரி இதுக்கு மேலே போக முடியாது தெட் ரைட் சைட்டு பட் நல்லா இருக்குது பாருங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீட்டையே வந்து இதாக மாற்றிட்டாங்க பாரா சரி ஓகே போதும் ஸ்டீக் ஹவுஸ் இப்போ ஐஸ்கிரீம் போய் சாப்பிட்றலாம் வாங்க இங்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓ எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ரீ வை ஃபை இருக்கு போட்டுருக்குங்க சும்மா ஜென்ரல் பார்க் மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ரீ வைஃபை இருக்குது நிறைய இடத்துல இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க 
the devon i scream scream na kattu saapta sandoshana kattu ma na patru support press hello na kallu the bir inside okay i'll stop not inside okay so vaangi edunga ulla video edukudade adanalana na abbe off panta correct video varumbod edutren vaangiten ore or scoop evlo theringla 750 ஜமைக்கன் டாலருங்க நம்ம ஊர் பணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 ரூபா 350 ரூபா 400 ரூபா வச்சுக்கலாமே ஒரு ஸ்க்ரூ ஐஸ் கிரீம் 400 ரூபா சோ இதுதாங்க உலகத்தின் நானாவது மிகச்சிறந்த ஐஸ் கிரீம் ரேட் பண்ணிருக்காங்க நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்க சோ அந்த ஃபேமஸ் ஐஸ் கிரீம் சாப்பிடலாம் தான் இவ்வளவு தூரம் அந்த டெவான் ஹவுஸ்க்கு வந்துருவோம் ஓகேவா சாப்பிட்டு பாத்துருவோமா நிறைய फ्लेவர்ஸ் இருந்துது சாக்லேட் கோகனட் அண்ட் காஃபி அப்படின்னா பட் அவங்ககிட்டே கேட்டேன் எனக்கு என்ன சாப்பிட்றதுன்னு தெரில அவங்ககிட்டே கேட்டேன் இங்கே வந்து எதுங்க ஃபேமஸ் யார் நிறைய எது நிறைய வாங்குவாங்க நீங்கள் எது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்னாங்க அதையே கொடுங்க அப்படின்ட்டேன் பாருங்க ஸ்ட்ராபெரி நம்ம ஊர் மாதிரி ஸ்ட்ராபெரினா ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர்லாம் போட மாட்டாங்க உண்மையாலுமே ஸ்ட்ராபெரி அறுத்து போட்டு பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக செமையாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் இருக்குது வீடியோ ஒரு கையில் வச்சுட்டு ஒரு கையில் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது இதில் வேற வெளிச்சம் வேற வரலன்னு சொல்லுவீங்க அதை வேற பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எங்கே பாருங்கள் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துக்கு வர வேண்டியது இருக்கு கேமரா அப்படி வச்சு அப்படி ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து எடுத்து காட்டணும் அந்த மாதிரி இங்கே இடம் எதுவும் இல்லை இருக்குது அங்கே இருக்குது போலாம் வாங்க இங்கே பாருங்க சூப்பரான இடம் இருக்குது இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் இப்போ உங்களுக்கு அட்டகாசமாக இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீமை டேஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூ சொல்லலாம் ஏகப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ராபெரி துகள்கள் பிச்சு 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 போட்டிருக்காங்க குட்டி குட்டியாக ஸ்ட்ராபெரியாக சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு சீரியஸாக ஒர்த்து நான் சாப்பிட்டதுலேயே பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் உலகத்தின் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஜமைக்கன் ஸ்ட்ராபெரி தாங்க டெவான் ஹவுஸில் சூப்பர் ஏன்னா என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ஜமைக்க வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் பிரியராக இருந்தால் இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாது இங்கே போகவே கூடாது ஜமைக்கா வருது அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஃபுல்லி ஆர்கானிக் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அதில் வச்சு ஒரிஜினல் பால் அந்த குவாலிட்டியான வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு சரிங்க அப்படி பொறுமையாக ரசித்து ருசித்து இந்த அட்டகாசமான நம்பர் ஃபோர்த் ஐஸ்கிரீம் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பலாம் உசேன் போட்டோட ஸ்டாச்சு அந்த ட்ராக் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது சீக்கிரம் சாப்பிட்டு கிளம்புவோம் சூப்பராக சாப்பிட்டா ஐஸ்கிரீம் பிரமாதமாக இருந்தது அடுத்தது வந்து அந்த உசேன் போட்டோட ட்ராக் போவாங்க அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ராக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நடந்தோம்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வருது அங்கே எழுபத்தி ரெண்டு நம்பர் பஸ் ஏறி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வந்தாச்சுங்க பஸ் ஸ்டாப்பு பக்கத்துலேயே இருந்தது நல்ல வேலை பஸ்ஸு உடனே வரணும் அதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா மெயின் ரோடாக இருந்தது இருந்தீங்களேன் அந்த கான்சன் ஸ்ப்ரிங் ரோடு உங்களுக்கு அந்த இது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஷார்ட் டாக்ஸி அதான் அந்த ரூட் டாக்ஸி அதில் போயிடலாம் பட் இந்த இதில் வந்து பஸ்ஸு தான் வேறு வழியே கிடையாது அது கார் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டோ இல்லை யாராவது கூட இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் சும்மா டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலாங்க பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்து நிறைய இடத்துக்கு நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடக்கிறது அப்புறம் பஸ் ஏறினா அது பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துலையே ஸ்டாப் இல்லை ஒரே பஸ்ஸில் போகிற மாதிரியும் இல்லை ஸோ அதனால தான் கஷ்டமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம பட்ஜெட்டில் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எவ்வளோ முடியுதோ கவர் பண்ணுறோம் அதுதான் பிளான் இது வந்து அந்த நான் சொன்ன காரே வந்து ஷேர் டாக்ஸி மாதிரி ஓட்டுறாங்கண்ணா ரூட் டாக்ஸி கண்டிப்பாக இது வந்து ரூட் டாக்ஸி தானே ஒன் ஃபிஃப்டி தானே கேட்டேன் ஓகேன்ட்டாரு அதனால தான் ஏறிட்டேன் சரி இறங்கிக்கலாம் வந்தாச்சுங்க தேங்க்ஸ் பிரதா தேங்க்யூ நூற்றம்பது தான் வாங்கினாருங்க நம்ம ஏறினக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பேர் ஏறினாங்க ஸோ அதனால கட்டுப்படி ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நூற்றம்பதுனா என்ன எழுபத்தஞ்சு ரூபா இன்னும் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம் நாலா ஏழு கிலோமீட்டர் ஆல்மோஸ்ட்டு கரெக்டாக வந்துச்சு பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தோம் லேட்டாக இருக்கும் பாருங்க அதான் இங்கேருந்து ஏறுறாங்க மக்கள் யூனிவர்சிட்டிங்கிறதுனால ஆக்சுவலாக இது நம்ம பிளான்லேயே இல்லை இப்போ ஹுசைன் போல்ட்டோட ட்ராக் வந்து அந்த பக்கம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது மவுண்டைன்ஸ்க்கு கீழே இருக்குது ஆகஸ்ட் டவுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியாவை நல்லா டவுன் டவுன்லேருந்து நல்லா தள்ளி வந்திருக்கோம் பயங்கரமான யூனிவர்சிட்டி இது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வருஷம் பழமையான யூனிவர்சிட்டிங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இந்த கரீபியன் தீவுகளில் முக்கியமாக அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்க
ஸோ இதுக்கு வந்து அஞ்சு கேம்பஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு கேம்பஸ் கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கால அப்புறம் வந்து ட்ரினிடி அண்ட் டொபாக்கோ பிரெயின் லேராவோட சொந்த நாடு உங்களுக்கு தெரியுமே அந்த தீவில் ஒரு கேம்பஸ் ஆண்டிக்குவா ஆண்டிக்குவா வந்து யார் ஃபேமஸ் சார் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸு அவரோட ஆண்டிக்குவாவில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்படாஸில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது பார்படாஸ்னால யார் ஞாபகத்துக்கு வரா சார் கேர்ஃபீல்டு சோபஸ் கேரி சோபஸ் பார்படாஸ் ஸோ எல்லா ஊருக்கும் மிகப்பெரிய லெஜண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு கேம்பஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஆனால் மெயின் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற கிங்ஸ்டனில் இருக்க இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோனா கேம்பஸ் இந்த ஏரியா இந்த கேம்பஸ் பேர் மோனா கேம்பஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதாங்க கேட்டு பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ பிரதா Uh, I am from India, tourist from India. Nice meeting you. So, can I just uh, walk around the campus, take video? Is it fine? Thanks, thanks brother. Thank you. So, I'm going to go around the campus. 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம் நான் உசேன் போல்டு ட்ராக் அந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து எங்களுக்கு மேப்பில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பக்கத்தில் இருந்தது இவ்வளோ தூரம் இருந்துட்டு ஒரு வாதியாராக இருந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு உள்ளே போகாமல் இருந்தால் எப்படி அதனால தான் பார்த்தேன் டக்குனு லைட்டாக இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டு வந்தாச்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அப்புறம் வந்து மெடிசன் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்குது சோஷியல் சயின்ஸ் இருக்குது லா இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க மொத்தமாக அந்த அஞ்சு கேம்பஸையும் வெஸ்ட் இண்டீஸில் இருக்க அந்த அஞ்சு கேம்பஸ்லேயும் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா பார்த்துக்குங்க மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டி இந்த நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் முக்கியமாக இந்த டாப் ஹண்ட்ரடு இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரேட்டிங் போடுவாங்கள்ல உலகத்தில் டாப் ஹண்ட்ரடு அதில் வெஸ்ட் இண்டீஸில் இருந்து இருக்கிற ஒரே யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தான் அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க எவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படின்னு அந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சென்டர் ஃபார் அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் ரிசர்ச்சும் பண்ணுறாங்க நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃபேக்கல்ட்டி மட்டும் பார்த்துட்டு கூட போதும் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஏதாவது மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோ நான் பிஇ மெக்கானிக்கலுங்க அமிர்தாவில் அப்புறம் வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து மிஷின் டிசைனில் பண்ண மாஸ்டர்ஸ் எம்எஸ் பை ரிசர்ச் ஸோ காலேஜ்னால யூனிவர்சிட்டினால அப்புறம் பத்து வருஷம் எஸ்ஆர்எம்ல வாதியாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோமொபைல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் ஒரு எப்பவுமே வந்து காலேஜை பார்த்தா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷம் தான் யூனிவர்சிட்டி ஹெல்த் சென்டர் ஸோ எல்லாம் எந்த யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரிங்க இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு மாதிரி இது ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும் மெடிசன் இது ஃப்ரீ அங்கே படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்கும் ஐஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கும்போது அங்கே அதே மாதிரி இது இருக்கும் ஐஐடி ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரெக்கார்ட் மாதிரி போட்டுருவாங்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ பார்த்துக்கலாம் மெடிசன்ஸும் ஃப்ரீ அதுதான் அங்கே இதுவே மெடிசன் காசு கொடுக்க தேவை இல்லை கோட்டர்ஸ் தான் இருக்கு அதெல்லாம் நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் அதை பார்த்தா காலேஜ் மாதிரி தெரியல கோட்டர்ஸ் மாதிரி தான் தெரியுது மேடம் வாட்டர் டேங்க்லாம் இருக்குது கேட்டு பார்க்கலாம் ஹலோ ஐ எம் டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் இண்டியா ஆர் யூ ஸ்டடிங் விச் டிபார்ட்மெண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் நைஸ் நைஸ் மீடிங் யூ வாட்ஸ் யூ நீங் மணி ஐ எம் குமார் வேர் இஸ் இன்ஜினியரிங் செக்ஷன் Oh that is way across the campus on that oh, side. Oh that side. Yeah. Oh it's too far. Any important like medicine or law which is nearby anything nearby here? No, all the law departments is over that side as well as well as medicine. Okay, okay. So, so here it's more of a uh, yeah, like um campus life the, like hostels all, stay yeah, and everything. Yeah. Okay, okay. Yeah. Okay, thank you. No problem. And if you want to go like buy food, you have ILO as well over there. Okay. Yeah. Which one? A supermarket. Oh, okay. Okay, I'll go there. Okay, no problem. Okay. Thank you. This way. Yeah. So, the arts irukke social science thaniya nu solranga. Namm idhila ella onna solluvom. Engineering la andha pakka irukka matter irukke. Namak andha alukku time illa. ரொம்ப நடக்கணும் இங்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஷட்டிலும் கிடையாது ஐஐடிலேயாவது ஷட்டில் இருக்கா அங்கே அங்கே கூட்டு போய் விடுவோம் இங்கே ஷட்டிலும் கிடையாது இங்கேருந்து இதுவே ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்க மாட்டேன் வேர் இஸ் தி திஸ் ஒன் சூப்பர் மார்க்கெட் யா இட்ஸ் வெரி நியர் பை ரைட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஓக் It's I think better to go to engineering section and uh, Okay, no problem. Okay. All right, so you're just going to continue
அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை காட்டிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிடலாங்க ஏன்னா காலேஜுக்குள்ளே வந்துட்டு கேன்டீன் மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறது சூப்பர் மார்க்கெட்டாக நான் கேன்டீன் மாதிரி வச்சுக்கலாமே அது மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறது நல்லா இருக்காது கரீபியனில் வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் சந்தோஷமாக காட்டுற சந்தோஷத்தில் போகலாம் இல்லை வொக்கேஷன் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வந்து அட்மிஷன் போடுறாங்க பார்த்தேன் ஜான்வரிலேயும் ஜூலை ஆறு ஆகஸ்ட்லன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கு மூணு மூணு மாதம் முன்னாடியே அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் எந்த ஒரு காலேஜ் போனாலும் நம்ம பசங்களுக்கு பிடிக்காதது லைப்ரரிங்க படிக்கிறது இங்கே பாருங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸோட மெயின் லைப்ரரி இதுதான் மோனா கேம்பஸ் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் பூட்டி இருக்கு அதை அதெல்லாம் வெக்கேஷனில் இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ளோர் இருக்குமா ரெண்டு ஃப்ளோர் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது இப்படியே போனால் டென்ட் இருக்கும் டென்ட்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து அந்த பக்கம் போக சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் பாருங்க கென்னத் ஹால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் ஸோ இதுதான் முக்கியமான அட்மின் பில்டிங் ஆட் இருக்குது ஓவரால் நிர்வாகம் இங்கே தான் ஐஐடியில் அதே மாதிரி தான் வந்து வந்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து அந்த பஸ் எடுத்திங்க வைங்களேன் கஜேந்திரா சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் அந்த யானை ரெண்டு யானை நின்றுட்டுருக்கோம் ஐஐடி உள்ளே வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கேருந்து அந்த சர்க்கிளில் அப்படியே ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஐஐடியோட டோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி இதே இந்த பில்டிங் ஆஹா இந்த அட்டகாசமான கேம்பஸோட மெயின் லெட்டர் இது சைன் வந்து எங்கே பார்க்கலையே நினச்சேன் வந்துடுச்சு பாருங்க அவ்வளோ சிம்பிளாக பெருசாக இருந்தால் எழுதுறதுக்கு பண்ணு சொல்லிட்டு நீட்டாக சிம்பிளாக பண்ணிட்டாங்க யூடபிள்யூஐ அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆர் கரீபியன் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த டாப் யூனிவர்ஸ் டாப் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்டு அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்துக்கங்க அது பெரிய ப்ரொசீஜரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ்னு கூகுள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் வரும் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லா தகவலும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் என்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எப்படி அட்மிஷன் எவ்வளோ ஃபீஸு எல்லாமே ஓப்பனாக வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி மாதிரில கிடையாது ப்ரைஸ் ஃபீஸ் முதல் கொண்டு ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாமே அதை பார்த்துக்கலாம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அட்மிஷன் ஜனவரியில் இருக்கா ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் இருக்கா ஸோ வந்து நீங்கள் போய் பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா வாங்க அமெரிக்கா போய் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது இங்கேயே வரலாம் என்ன இது ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டி தான் ஓரளவுக்கு இப்போ மெயின் வந்து இந்த செக்ஷன் வந்தாச்சுங்க காலேஜ் செக்ஷன் வந்தாச்சு அந்த சைட்லாம் வந்து ப்ரொஃபஸர்களுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்க்கெலாம் வந்து குவார்ட்டர்ஸு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஹாஸ்டல்ஸு ஸோ இந்த பக்கம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் லைப்ரரி அந்த பக்கம்லாம் அப்படியே இங்கே வந்தோன்னா இங்கேருந்து உங்களுக்கு வழக்கமான கிளாஸு இன்ஜினியரிங்கோட இது அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த செக்ஷன்லாம் லெக்சர் தியேட்டர் ஓகே ஒன்றும் இல்லை கிளாஸ் தான் லெக்சர் தியேட்டர் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க வந்தோடனே ஆர்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது ஆனால் ஏமா இதை தாண்டி அந்த பக்கம் இன்ஜினியரிங் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க ரொம்ப தூரம்னு சொன்னாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க இன்டர்நேஷ்னல் வீக் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் பீஸ் வந்தாச்சுங்க சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் லைப்ரரி இன்ஜினியரிங் செக்ஷன் பக்கம் வந்துட்டோம் இது ஒரு லைப்ரரி ஆர்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து டோட்டல் யூனிவர்சிட்டியோட வந்து ஹெட் லைப்ரரி இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் சின்ன சின்ன லைப்ரரி வச்சுருப்பாங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் தனி லைப்ரரி மெடிசன் தனி லைப்ரரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான இது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கோட பிரான்ச் லைப்ரரி பாருங்களா வெல்கம் டு யுவர் லைப்ரரி ஸோ இங்கே சாப்பிட்றதெல்லாம் ஆப்பில் பே பண்ணிக்கலாம் மாட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இது வந்து ஏதோ சின்ன கேன்டீன் மாதிரி இருக்குது குட்டி கடை ஹாட் டாக்லாம் விற்கிறாங்க அங்கே 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 இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைங்க ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கூட்டு குடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இப்போ பாருங்கள் வந்தாச்சுங்க வந்தாச்சு ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்த பக்கம் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பக்கம் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் இருக்குது ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து இந்த பக்கம் ஃப்ரம் இந்தியா இப்போ பாருங்கள் வந்தேன் அப்படியே இதெல்லாமே இன்ஜினியரிங் கிளாஸ் ரூம்ஸ் தான் பாருங்களேன் இன்ஜினியரிங் ரூம் ஏ அப்படியே வந்து இன்ஜினியரிங் ரூம் பி அந்த மாதிரி
பெருசா இன்ட்ரெஸ்டா வந்து பப்பாவணி கிணிய மாதிரி பேச மாட்டேங்கிறாங்க இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் லெவலுக்கு மேல ஒரு நல்லா இல்லை சாதா நல்லா தான் அப்படியே டீசெண்டா வந்துடுறது பட் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற இதே கிங்ஸ்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா முக்கியமா இந்த நாட்டுல ஜமைக்கால ஒரே கேம்பஸ்க்கு ஆனால் ரெண்டு இடத்துல வச்சுருக்காங்க டூ லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இங்கே ஒன்று மாண்டோகோ பே இருக்குல்ல நம்ம போக போகிறோம்ல நார்த்தில் முக்கியமான அந்த பீச் டவுனு அங்கே ஒன்று இருக்குது மேபி அங்கே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது அது எப்படி அங்கே சிவில் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது மெக்கானிக்கல் அப்படிங்க இல்லாம போவோம் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஜினியரிங்லேயே அதுவும் இவ்வளோ பெரிய பழமை வாய்ந்த யூனிவர்சிட்டியில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மேபி அந்த கேம்பஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாண்டோகோ கேம்பஸில் இல்லை இவருக்கு தெரியலையா இருக்கலாம் அப்படி கூட தனித்தனியாக நம்மளுது தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ஜினியரிங்கு பெரிய யூனிவர்சிட்டி இருக்கும் தனித்தனியாக பில்டிங் இருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மெக்கானிக்கல் தனி இது தனி அப்படின்னு பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் போடவில்லை ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங்னு போட்டிருக்காங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருப்பி பார்க்கலாம் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டீன் ஆஃபீஸு எல்லாமே ஒரு எந்த ஒரு ஃபேக்கல்ட்டினாலும் அதுக்கு ஒரு டீன் இருப்பாங்க அதுக்கு டீனுக்கு கீழே ஹெச்ஓடி இருப்பாங்க ஹெச்ஓடிக்கு கீழே அப்புறம் அசி என்ன ப்ரொஃபஸர்ஸு அப்புறம் லெக்சரர்ஸு அசிஸ்டன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்ஸு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்னு அப்படியே போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோட டீன் ஆஃபீஸ் இது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இது ஸோ சயின்ஸ் லெக்சர் தியேட்டர் ஓகே சரிங்க அப்படியே வெளியில் போகலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கேட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லை ஸோ எல்லாம் இப்போ வெக்கேஷன் பீரியடில் இருக்காங்க ஸோ இன் வெக்கேஷன் ஸ்னோ படி இஸ் யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் வெக்கேஷன் Okay, thank you. You work here, staff? Yes, I am. Uh, thank you. Yeah. Non-teaching staff? Huh? Teaching staff or no, non? Just work. Just uh, non-teaching staff. Yeah, non-teaching. Okay. Now, we're going to go to the other side. So, we're going to go to the other side of the green campus. We're going to go to the other side of the green campus. We're going to go to the other side of the green campus. We're going to go to the other side of the green campus. We're going to go to the other side of the green campus. We're going to go to the other side of the green campus. ஏதாவது வாங்கிட்டு அங்கே பாருங்க சேர் போட்டிருக்காங்க உட்காந்து போய் குடிப்போம் முடியலாம் சாமி தம்பிகிட்ட கேட்டால் பெப்சி இருக்கிறாரு அது வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த ஃப்ரூட் பஞ்சு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு கலராக இருக்குது சரி வாங்குவோம் நூறு டாலருங்க நம்ம ஊர் பண்ணதுக்கு ஐம்பது ரூபா தேங்க்ஸ் பண்ணாதா தேங்க்யூ பாய் ஏ ஏ தேங்க்யூ இப்போ பாருங்க சில பேர் இந்த மாதிரி ஆர்வமாக இருக்காங்க கேமராவில் வர்றதில்ல சில பேருக்கு வந்து பிடிக்க மாட்டேங்குது யாருங்க இந்த இது சில யூனிவர்சிட்டியில் மாபெரும் தலைவர்கள் சிலை வைக்கிறது நார்மலான விஷயந்தான் இவர் பேர் வந்து ஃபிலிப் ஆண்டர்சன் ஷெர்லாக் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் வைஸ் சான்சலர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ டு சிக்ஸ்டி நைன் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ஆளாட் இருக்கு ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஓகே சரிங்க டொனேட்டட் டு பை ஷெர்லாக் ஃபேமிலி ஓ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் சரி இந்த ஃப்ரூட் பஞ்சை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளம்புவோம் கேவலமாக இருக்குது ஃப்ரூட் பஞ்சு எப்படி இருக்குது இப்போ சார் நான் பெப்சியாக வாங்கியிருந்திருப்பேன் சளிக்கு டானிக் குடிப்போம்ல நம்ம ஊரில் அந்த டானிக் குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இது ஐயோ கொடுமை வேஸ்ட்டாக போச்சு அமௌண்ட்டு வாங்கி குடிச்சு தான் ஆகணும் தாகத்துக்கு நல்லா தான் இருக்குது பட் டேஸ்ட் சுத்தமாக நல்லா இல்லை அப்பா சூரியன் நல்லா அடிக்குது ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக உசைன் போல் ட்ராக்கு தான் எடுத்தது இங்கேருந்து ஒன்னே முக்கால் கிலோமீட்டருங்க நடந்தே போயிடலாம் வந்ததுக்கு இந்த சைனை பார்த்தாச்சு என்ன மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பாவலங்கிறத ஒரே வருத்தம் பரவாயில்ல விடுங்க பாருங்களா இங்கேயே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குங்க யூடபிள்யூஐ பஸ் ஸ்டாப் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே இந்த ஷட்டில் பஸ் போக மாட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கான பஸ் ஸ்டாப் அந்த இவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டி எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்களா என்ன ஐஐடி மாதிரியே தான் பஸ் இருக்குது பட் இப்போ ஒன்றும் ஓடுற மாதிரி தெரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாங்காட்டி போய் போய் நிறுத்தி வச்சுருந்துருக்கலாம் வந்தாச்சுங்க ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்து விட்டோம் ஓகே இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு ஒரு நன்றி பார்க்கலாம் பாய் தோ லெட் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பி கிளீன் அண்ட் பியூர் அண்ட் குட் ஓகேப்பா நல்ல கருத்து கஷ்டமான மலைகள் இங்கேருந்து ஒரு முக்கால் கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது இருக்குது ரெண்டு போவோம் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூ மவுண்டைன்ஸுங்க பர்ஃபெக்ட் ட்ராபிக்கல் கிடையாது இல்லை செமி ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி மவுண்டைன்
அந்த பெவர்லி ஹில்ஸ் எல்லாம் பயங்கர காஸ்ட்லி பணக்காரங்க இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியல சாதாரண அழகுமான வீடு மூலமாக தான் தெரியுது இது போட்டிருக்காங்களே ஏதாவது சாப்பாடு பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது பார்பிக்கோ சரி எப்படி இங்கே தான் வருவோன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஏதோ ரீஹாபிலேஷன் சென்டர் போட்டிருக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து ஸ்கூலுங்க ஹோப் வேலி ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூலா இல்ல எலிமெண்டரி ஸ்கூலான் தெரில ஹோப் வேலி எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஸ்கூல் வேலினா ஒண்ணு இல்லாத இது பள்ளத்தாக்கு இங்க பாருங்க ரெண்டு மேல மலை மலைக்கடையில பள்ளத்தாக்க மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்களேன் ஆறு ஓடுது பாருங்க ட்ராக் பக்கத்தில் வந்தாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த சைடு தான் காட்டுது பட் எல்லா இடத்துலையும் இது போட்டு வச்சுருக்காங்க எதுவும் பார்க்க முடியாது அப்படி போக முடியாது அப்படி இப்படி தான் பார்க்க முடிய மாட்டிருக்க அந்த பக்கம் மேபி வழி இருக்கலாம் எல்லா இடமும் அடைச்சிருக்குது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு பக்கத்தில் போய் பார்க்க முடியலையேன்னு இல்லைங்க இங்கே எங்கேயுமே வந்து எல்லா இடத்துக்கும் செவுறு கட்டியிருக்காங்க பாருங்க கூகுள் நமக்கு தப்பாக காட்டிடுச்சு இந்த ரோ பக்கம் ரோடுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் வேணா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்ப்போம் ஆப்போசிட் சைடில் மேபி ஓப்பன் ஆகிருக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் முடிஞ்சால் போவோம் அந்த ட்ராக்கில் ஓடி ஓடி உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு என்னப்பா தப்பாக காட்டிடுச்சு பார்த்தீங்களா கூகுள் வேலையை காட்டிடுச்சு சரி ஓகே சுற்றி வரும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ண முடியாது போயிட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் அந்த நம்பிக்கை நதி ஓடுது ஹோப் ரிவர் அதை உங்களுக்கு காட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேங்க இங்கே இல்லை அங்கே பக்கம் ஓடுது நான் ஏதோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சேன் ஒன்றுமே தெரியல அங்கே ஓடுது அந்த மலைகள் கீழே அந்த பக்கம் வீடெல்லாம் இருக்குது அந்த அது கீழே ஓடுது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சாரி நான் அப்படியே இங்கே அப்படியே கீழே இறங்கும் அப்படியே பார்த்துடலாம் நினச்சேன் சுற்றி வருவோம் பாருங்கள் அப்படியே அந்த மலையொட்டி நடந்து வந்தோம் அப்படி டேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு குட்டி டவுன் இருக்குது ஆகஸ்ட் டவுன் இதுக்கு பேர் இங்கேயும் மக்கள் வசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அங்கே ஒரு ரைட் போகுது அதில் போனால் அந்த அந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் பார்த்தேன் நம்பிக்கையோடு நடப்போம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சந்து போனால் ஸ்வீட்டாக அதுக்கு போயிடலாம் பட் ஆனால் இதுவும் பூட்டியிருக்காங்க ஏன்னா உசைன் போல்ட் ட்ராக் Yeah, the track there. there, yeah, yeah. yeah. Which is the way? Oh, 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 this way. Oh, okay, yeah, thank you. Are you on the side? Look at that. 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 அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கான இதுங்க இங்கே பாருங்க ஃபுட்பால் ட்ரைனிங் இது அந்த பக்கம் கிரிக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த ட்ராக்கு கிரிக்கெட் நம்மளுக்கு விளையாண்டுருக்காங்க அங்கே போய் பார்ப்போமா பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெட்டு போட்டு இந்த பக்கம் ஃபுட்பாலு சே மவுண்டைன்ஸ் பேக்ரப்பில் சூப்பராக இருக்குது நேற்று அந்த ஸ்டேடியத்தில் வந்து மேட்சோட மேட்ச் இல்லை எதுவுமே யாரும் ப்ராக்டிஸும் பண்ணல வெறும் பிச்சில் தான் போய் நம்ம தான் வந்து பாசாங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ உண்மையாலுமே கரீபின் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே பார்த்துடலாம் வாங்க அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்துட்டார் யாருங்க ஆண்ட்ரி ரெசல் மாதிரி இருக்காரு I am nothing I am tourist from India I just I mean you got to pay the videos man no. you got to put this on TV right you got to pay us it is okay, okay I'll go okay thank you come on man sign contracts come on contracts sir 100 100 100 100 dollars. see we are indian we like caribbean cricket just this is not a professional cricket man we are professional boys we are professional jamaica yes oh oh to west indies captain right there where there he is Western is captain. Where? That's Robin Powell. You gotta pay the videos, man. Robin Powell. Stop the camera. Okay, sorry. Okay, I'll go. Thank you. Bye. Okay, I stop. Where are you? Where are you? I'm from uh, Chennai. Yeah.
ஓ செம்ம ஷாட் சும்மா விளையாட்டா இருக்கு அதுக்கு நானும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டேன் சாரி சாரி பாரு இங்க இருந்து பாப்போம் ஓ ஒருங் இது வச்சுட்டு த்ரோ டவுன் தான் பண்ணுறாரு யூஸ்வலாக வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு த்ரோ டவுன் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த த்ரோ டவுன்ஸு பவுலர்ஸ் விளையாட்டு இருக்கு ஒருத்தர் ஸ்பின் பவுலிங் போடுறாரு இவர் த்ரோ டவுனு இன்னொரு பால் பார்த்துருவோம் எல்லாம் லெக்லேயே வருது ஓ ஷார்ட் சிக்ஸுங்க ஷோர் சிக்ஸு Six. Great shot. Right hand low. We can see him. We can see him. We can see him. We can see him. If you are close up, you can see him. You can see him close up. In the Caribbean, we are local players. We are first to practice live. Okay. He is busy. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. ஓகேங்க நம்ம அப்படியே அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருவோம் என்ன விளையாடணும் பார்த்தேங்க பார்த்தேங்க இப்போ தான் புரியுது ரக்பி விளையாடுறாங்க ரக்பி அங்கே பாருங்க அந்த பாலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த பக்கம் இது வைக்கணும் அந்த இதில் அப்புறம் டீமு கையில் இருக்கிற பாலை பிடுங்குவாங்க அங்கே பாருங்க ரக்பி நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா பப்பா நிக்கினியால ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டு அந்த சைடு பப்பா நிக்கினியாலெல்லாம் ரக்பி மெயினு அவங்களோட நேஷனல் ஸ்போர்ட்டு இங்கேயும் இருக்கு இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இங்கே அந்த பக்கம் ஃபுட்பாலு அப்புறம் கிரிக்கெட்டு அப்புறம் ரக்பி கடைசியாக நம்ம போக போகிற ட்ராக்கு போவோம் இது வழியை வெளியே போயிட்டு அந்த பக்கம் போய்க்கலாம் இந்த பக்கம் சுற்றி வந்ததுக்கு நல்லதாக போச்சு எல்லா கேமையும் பார்த்துட்டோம் பாருங்கள் வந்தாச்சு இது வழியாக போகணும் அங்கே பக்கம் இருக்கு உசைன் போல்ட்டோட ட்ராக் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் அலோயிங் மீ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் சொன்னாங்க ட்ராக்கில் ஏதோ ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்காம அதனால் ட்ராக்கில் ஓடக்கூடாது அப்படின்னாங்க சரி பக்கத்தில் நான் காட்டிக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ட்டாங்க ஒன்லி ஹியோ நாட் இன் சைட் ஒன்லி ஃப்ரம் ஹியோ யா தேங்க்யூ இது பாருங்கள் இதுதான் ட்ராக்கு இது பார்த்துக்கலாம் இது பாருங்கள் பார்வையாளர் உங்களுக்கு மாதிரி ட்ராக்கில் ஓடக்கூடாது ஸோ அதுதான் கணக்கு ஸோ இதுதாங்க ட்ராக்கு சூப்பரில் இது ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரிலேவாக இருக்கலாம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் மொத்தம் நானூறு மீட்டர் டோட்டல் ட்ராக்கு ஸோ உசேன் போல்ட் இதில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார் உசேன் போல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அவர் வந்து நானூறுக்கு மேலே ஓடுறது இல்லைங்க இந்த கிலோமீட்ரு ரெண்டு கிலோமீட்ரு அஞ்சு கிலோமீட்ரு பத்து கிலோமீட்ரு மாதிரி லாங் ரன்னெலாம் ஓடுறது கிடையாது ஷார்ட் ரன் அப் தான் அவர் வந்து அதுக்கு தான் ஃபேமஸ் முக்கியமாக ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அதில் அடிச்சுக்கிறதுக்கு உலகத்திலே ஆள் கிடையாது இது வரைக்கும் கில்லாடி ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பதினஞ்சு வயசு இருந்து பல வருஷமாக வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காருங்க ப்ராக்டிஸு ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த ஜமைக்காவில் தன்னோட விடா முயற்சியால் கிங்ஸ்டனுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் திறமையை தன்னுடைய பயிற்சியாளர் மூலியமாக தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தரகரத்துக்குள்ளே வந்து கிரிக்கெட் வீரராக அல்லது ஃபுட்பால் வீரராக போகலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த உசேன் போல்ட் வந்து பாதை மாறி அவருக்கு சரியான முடிவு அதை எடுத்து வைக்கிறது வந்து அவரோட பயிற்சியாளர் அவர் வந்து அப்புறம் தரகலத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் ஆரம்பித்த அவரோட பயணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நிறைவுக்கு வந்தது ஸோ அதிலேருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஸோ அவரோட ஆரம்பம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் உசேன் போல்ட்டோட ஒரு சாதாரண பணிவான ஆரம்பம் இந்த ட்ராக்கில் தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே பாருங்க வாய் பேரில் இப்படி தான் குனிஞ்சு அப்படியே ஓடியிருக்காரு அந்த ட்ராக்கில் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஓடியே காட்டியிருப்பேன் அப்படியே சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடித்து நானூறு மீட்டர் தானே ஓடி வந்து காட்டியிருந்துருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்க்க க்ளோஸ் அப் பார்க்க விட்டதே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான் 
ஓடத்தா முடியல கேமரையாவது ரொட்டேட் பண்ணி ஓட்டு வருவோம் அப்படி வந்து முடியும் இந்த இடத்துல சூப்பர்ல சந்தோஷமா உசைன் போல்ட் ரசிகர்கள் இந்தியாவில் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஒரு வாழ்க்கை வரலாறையும் அவர் ஜெயித்ததையும் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸு முக்கியமாக வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து அவர் வாங்கின வரிசையாக மூணு வருஷம் எயிட்டீன் டுவெல் சாரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டுவெல் சிக்ஸ்டீனில் மூணு வருஷம் மூணு கோல்டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸையும் கோல்டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸையும் கோல்டு ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் ரிலேலையும் கோல்டு அதுவும் இல்லாமல் உலகத்திலேயே ஜமைக்காவில் தாங்க வந்து ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் அதாவது தடகள வீரர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பகுதி பகு அதிகமாக வந்து இது பண்ணுற நாடு உலகில் முதல் அஞ்சு வேகமான தடகள வீரர்களில் மூணு பேர் ஜமைக்காவில் இருந்து அது பார்த்துனா பார்த்துக்குங்க இப்போ வரைக்கும் அதுதான் விஷயம் ஸோ அவரோட லெகசி அதாவது அவரோட இது வந்து திறந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது உசைன் போல்ட்டோட லெகசி நிறைய நல்லது பண்ணுறாருங்க மக்களுக்கு இங்கே நிறைய ட்ரஸ்ட்டெலாம் ஆரம்பித்து ஏழை மக்களுக்கெலாம் நல்லது பண்ணியிருக்காரு அங்கே போகிற ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஜமைக்கன் ஃப்ளாக் வச்சுட்டு இது பண்ணுற மாதிரி அது எனக்கு என்னென்னா என் பேக்ட்ராப் பாருங்கள் சூப்பரான இந்த ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் பேக்ட்ராப்பில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ட்ராக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு எல்லாமே அற்புதமான இடம் ஃபுல்லாக மவுண்டைன்ஸ் தான் அப்படியே இந்த விழாவை இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இங்கே அந்த ஆகஸ்ட் டவுன் இருக்குல்ல அங்கே வந்து ஏதாவது பஸ்ஸுக்கு இது வரும் இல்லைன்னா ஏதாவது இந்த ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி டவுனுக்கு போய் அங்கேருந்து ஒரு ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி நம்ம இருக்கிற அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட வேண்டியது தான் ஸோ இதோட தலைநகர் கிங்ஸ்டனில் நம்ம நேரம் முடிவடையுது நாளை காலையில் எழுந்திரிச்சு வேறு ஊருக்கு போக போகிறோம் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நைட்டு தான் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி முடிவு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க ஹாஸ்டலை புக் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு காலையில் நேரமாக ஒரு எட்டு மணிக்கு நம்ம பயணத்தை வந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக அடுத்த ஊருக்கு ஜமைக்காவில் இந்த மாதிரியான கிறிஸ் கைல் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமாகவும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் பார்த்துட்டேன் இந்த நாட்டோட உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எப்சோடு முக்கியமாக ஸ்போர்ட்ஸ் எந்தூசியாஸ்டிக்கு கடைசியாக வந்து முத்தாய்ப்பாக வந்து கிரிக்கெட்டு கரீபியன் கிரிக்கெட்டோட ப்ராக்டிஸ் மேட்சையும் பார்த்துட்டா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ ஆப்பிங்க அந்த உசைன் போல்ட் ஸ்டாச்சு மட்டும் இன்னும் பார்க்க முடியல அது வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு போட்டோ மட்டும் போடுறேன் பாத்துறீங்களா அந்த ஸ்டாச்சுவோட போட்டோ பாத்துட்டீங்களா ஓகேவா ஸோ உசைன் போல்ட்டோட சொந்த பாரு மற்றும் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இடம் பார்த்தாச்சு பா இது ஸ்டாச்சு வந்து போட்டோவா பார்த்துட்டீங்க முக்கியமா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பார்த்தது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆச்சரியம் தான் சரிங்க வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை ரொம்ப நன்றி உங்க சப்போர்ட்டுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நீங்க லைக் பண்ணாதான் எல்லாருக்கும் காட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது பார்க்குறா இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு நம்மளோட ரான் ரியல் கண்டென்ட் இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் தொடர்ந்து பார்க்குறதா இருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாங்க நன்றி பாய்